Uno tiene 31 años y el otro solo 10 meses. Son los dos casos de sarampión que el Ministerio de Salud confirmó durante este fin de semana. La situación del menor es la que más ha llamado la atención. ¿Por qué se infectó? Eh, la madre tiene anticuerpos anti sarampión en su sangre y al traspasarlo por la placenta estos interfieren con la vacuna, que es una vacuna viva, así que no es posible administrarlos antes idealmente de los 9 o 12 meses, que es lo que hacemos. A este niño se le acabó probablemente, esos anticuerpos bajan rápidamente después del periodo de nacimiento, así que este niño era completamente susceptible. Según la pediatra, entre un 1 y un 3% de los niños no responde al tratamiento, por lo que se les vacuna nuevamente a los 6 años. Además, cifras del Ministerio de Salud indican que otro 5% no es vacunado. En tanto, el adulto contagiado que viajó a China podría estar dentro de la población que algunos expertos consideran con mayor riesgo de contagio. La población, yo diría, de mayor riesgo en este momento de ir a ser adulto joven, pasado los 30 años, porque esa gente en 20 años no se expuso al virus y eh, la última vacuna porque ahí no se vacunaba todavía en primero básico, la tuvo al primer año de vida. Entonces llevan 30 años sin vacunarse. Riesgo que para la doctora Potán se incrementa en quienes nacieron en la década del 70. Lo que pasa es que la población nacida entre 71, 1971 y 81, recibió una dosis inferior a la que hoy día sabemos que es óptima, por razones en ese momento de, de, desconocidas, no, no, no sabíamos el impacto de esto. Por lo tanto, esa población que nació entre el año 71 y 81 sí tiene que recibir una dosis para asegurarse de estar protegido. Lo más probable es que hayan tomado contacto con algún eh, eh, algún otro paciente que haya tenido la enfermedad, por lo tanto precisamente están inmunizados eh, con la enfermedad activa y haberla adquirido en este momento no está la indicación para los adultos, sino que solamente para los niños población que para el mensal es la de mayor riesgo, por lo que en octubre y noviembre se realizará una campaña de vacunación contra esta enfermedad. Evidentemente, si es que se produce un brote o alguna situación de emergencia, uno tiene que evaluar la posibilidad de adelantar la vacunación, pero en este momento no se justificaría. Los expertos recomiendan estar atentos a los síntomas como fiebre alta, ojos rojos, dolor de garganta, tos, malestar general y, por supuesto, el enrojecimiento de la piel. Paula Mancilla, CNN Chile.